Մակիա պարազմականացման համաժողովի նախագահությունը ռոտացիոն կարգով փոխանցվում է Վենեսուելայի դեսպանին։ Միացյալ նագդերի դեսպան Ռոբերտ Վուդը ինշան բողոքի լքել է դահլիճն ու հայտարարել բոյկոտ, քանի դեռ Վենեսուելայի ներկայացիչը կնախագահի մակի այս հարթակում։ Այս մարմնում պետք է լինի անցումային նախագահ Խուան Գուայդոյի ներկայացուցիչը, ով պետք է նախագահ էր այստեղ։ Մենք հույս ունենք, որ շուտով դա կիրականանա, եւ այս աթորին կտեսնենք Խուան Գուայդոյի ներկայացուցին, քանի որ Մադուրոյի վարչակարգը այլևս ողջ չէ, այն ընդհանրապես չի ցանկանում հեռանալ։ Միացյալ նագներն ու ավելի քան 50 այլ երկրներ ճանաչում են Գուայդոյին որպես Վենեսուելայի օրինական ղեկավար, սակայն Մադուրոն կարողացավ վերականգնել իշխանությունը, օգտվելով Ռուսաստանի, Չինաստանի, Կուբայի ու Իրանի աջակցությունից։ Մադուրոյի դեսպան Խորխե Վալերոն քնադատեց ամերիկյան բոյկոտը։ Viola las reglas de procedimiento. Այս օրվա ոչ դիվանագիտական եւ անհարգալից այս հեռացումը դահլիճից անհարգալից վերաբերմունք էր ոչ միայն նախագահության, այլև ներկա դեսպանների եւ դիվանագետների նկատմամբ։ Մի շարք երկրներ իրենց աջակցությունն են հայտնել Վենեսուելային, որոնց թվում են Պակիստանը, Հյուսիսային Կորեան, Միանմարը, Կուբան, Իրանը, Սիրիան եւ Ռուսաստանը։ Նրանք ամերիկյան կողմի գործողությունները որակել են համաժողովի անիմաստ բևեռացում։ Իր հերթին լատինական ամերիկայի մի շարք երկրներ ներառյալ Արգենտինան, Բրազիլիան, Չիլին եւ այլ երկրները, որոնք ճանաչում են Գուայդոյի իշխանությունը եւս միացել են բոյկոտին։ Արամավետիսյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնը։